Discuss plus one computer science chapter five chapter introduction to C plus plus programming. Up with three and Kalai to the meaning in a weighted on Dikirno, C plus plus nor in the language into Padikano Kaninkaria, Padan, Adangina, UC and the King in a Ariana eating a weighted Dikirnale. Upon C plus plus introduction to C plus plus programming in the Variman in Kariam, C plus plus in the Varina do programming language and a high level programming language. In the high level programming language, Yam Parno, Namka computer Nath instructions a good instructions a good Tamatra computer and the Yamatulu task. Perform a Matulu. Pangan instructions is a set of instructions in an Amandavaria program the Varia. Pangan or a program is an item to Korea languages available on a other language on either C plus plus language in the introduction language language chapter focus area topics on exam point of view and discuss in focus area topic but focus area topics are the tokens and classification with example. That is the chapter. That chapter is complete. Okay, so we will go to chapter. First one is C. C is a programming language. It is a high level programming language. It is an object oriented language. Object -oriented language. Okay. Then it is developed by Bjorn Strostrup. This is a language 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 developed by Bjorn that's why this C language is not a language. That's why we have to do this. That's why character set. Okay. C character set includes C language. You use the program. That's why we have set of valid characters used inside a programming language. That's why we have to character set. Then, C character set. Alphabets use him. Alphabets and the Varna capital letter A B C D small letter A B C D A to Z where I use him and small letter A to Z where I use him. C plus plus program in capital letter A to Z and small letter A to Z use him. Pin and ink digits use him. Zero one two up to nine where I let digits and ink and the other two in the program use him. But then a special characters. Special characters are in the valley in a star, hash, semicolon, amber sending in a brackets. Quotation mark, percentage, and all special characters of Kanam Kendi Ambatum, Namada program, Lucy Ambatum, then white spaces and other characters. White spaces and a space bar, and all multi characters in the Ambatum, Ningada programming language. C plus plus one the programming language in Inka, Lucy Am. Apidil Akshana Maril and the Kurinanda, Namki capital letter to set them, small letter to set them, digits Lucy Am, special characters Lucy Am, white spaces. Use it. Now, this is character set. So, we will use it in C language. Next, we will term tokens. Okay, now, what is tokens? Now, I will tell you in English. Hi, how are you? Now, I will tell you in English. Hi, how are you? Now, this is a word. This is a punctuation mark. Comma. So, this is next to word. This is next to word. This is a word. This is a word symbol. अब ये और एक सेंटेंस है ना अपने कंस्ट्रक्ट ऐ देखी ना तो इंगेन और 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 चेरी चेरी यूनिट्स ऐ चीटा ना हाय और एक वर्ड कॉमा और एक सिंबल है अगर ना कॉरे कैरेक्टर्स हम वर्ड्स हम स्पेशल सिंबल्स ओके यूज़ ऐ देखा नहीं और एक सेंटेंस है कंस्ट्रक्ट ऐ देखी ना आदो बोले ना हमारे ओरे C plus plus इले कोड ऐ दुम्ब C plus plus प्रोग्राम ऐ दुम्ब एम्बम आदले वेरना ओरे स्टेटमेंट ले देना वेरना ओरे स्मॉलेस्ट ओरे सेक्शन ले वेरना लेकिन ओरे स्टेटमेंट ले वेरना ओरे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं आने ना हमारे इन्दु वरिया टॉकन्स इन्दु वरिया अभी टॉकन्स ओन डाने ना हमारे इन्दु वरे इन्दु ओरे प्रोग्राम इंडाके � Tokens and the will come. Father in the token the definition no come. Tokens are the fundamental building blocks of the program. C have five types of tokens. But fundamental building blocks of the program. Uri program in a oro cherry cherry a part in the will come. Tokens and the will come. Up of extra tokens in the C five tokens on a the canoe. First one keywords, second one identifiers, third one literals. 
punctuators and operators. Now, we will see this. We will see this. We will see this. We will see this. This is the term. This is the term. Kilpono, Polikino, Angan Edengiloro, Yoruba, and then you shorthand notation in Lortuka. I'm going to short title to represent Yanoka. K stands for first one and then a keyword. I and Varna, identifier. L and Varna, literals. P and Varna, punctuators. O and Varna, operators. If you want to know more about it, you can use the punctuators, operators, literals, identifiers and keywords. Now, it's important that this term is important to know more about it. It's a sure question. Tokens are the smallest unit, the fundamental building blocks of a program. With three tokens, there are five tokens. That's why it's important to know more about it. Now, we have to know more about the detail. First, what are the keywords? What are the keywords? What are the keywords? Now, we have a language here. There are already a few words. Now, we have a few words in Malayalath. We have a few words in English. We have a few words in English. We have a few words in C++ language. We have a few words in C++ language. We have already defined in C++ language. We have already defined in C++ language. We have a few words in that meaning. We have a few words in that purpose. We have a few words in that meaning. We have a few words in that keywords. Reserved words, it is also known as predefined words. Already defined either way, chitilla, reserve either chilla words in another varia, keywords and the varia. Our words in Adinda Daya meaning under Adinda Daya purpose under. When then a keywords have special meaning and it cannot be changed. I the meaning of Mata Madla, for example, and number program if in order to use it. Ah, if in a purpose in the other particular character and another use here. When I'm in a four in one word in the pinna while in the Switch and break, continue. There are many words. If you want to learn this language, you can learn this language and you can learn this language. You can learn this language by heart. If you want to learn this language, there are many words in C++ language. Particular awalnya itu ni mesti matra use ini, ana. Ayna ini dah ada kacau macam meaning ini. Angin ala words ini, ane tu baru ni, nama le keywords ni. Pena baru ada kacau words ni, pem auto break. Pena ni ada pana continue. Pena ni ada keywords ni exam ni, ana. Pena ni ngalai alusnya madi. Oru auto, adu break itu nanti. Pena ni ada continue jeda. Pena ni ngalai just an exam ni, orto aja madi. Ina Keywords in example show kian ingilah. Kepada dok ke keywords in ala example ana. Pem, adu kacih dah beri ingkung kana go to if end long return short ina kapan itu korai end. Pem, ingilah ni adit section beri kima adit chapter beri kima dok ingilah ni paduk 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 cholo. Okay, apa keyword ina warna mana lai lo? Reserved words. Aina ina dah kacih meaning unde purpose unde. Next tu warna ina ana identifiers. Identifiers ni warna ni, ni. Nama kita kali ni chapter le algoritma kita diri nol le. Apa algoritma itu le? Nada, pernah dua number ni sama guna ni, dua number mana? Apa nama le x sum y, dua number ni urut. Number ni dah nama kari le, x sum y mana number ni urut. Ada boleh nama le program ni urut macam, angin ni le variables kita nama le program ni use ni. Angin ni le variables ni kita korang kena perih ni, nama le itu warna identifiers ni warna. Apa variables ni matra le, functions ni warna ni urut sama guna urut topik ni. Apa functions ni kita dah nama pelik mana ni kita mana selama angin ni variables itu, functions itu, ok, nama kita kuda kita perihnya, kita ini baru yang identifiers ini baru. Apa variable yang kita ini ada use ini ada satu value store ini. Pernah saya x sama y um dua variable ada baru yang ini kita x na itu ini satu value store ada itu ada ikut eh y na itu ini kita ini value yang ini kita store. Apa anggana value sekarang store ini dengan mana kita ini use ini ada variable sih use ini ada. Apa variable sih kita kuda kita perihnya ada nama kita ini baru yang Identifiers ini baru ya. From identifiers, a user defined words. Nampal ana perih godukan, a users ana perih godukan ada. Adon nama kita ini baru ya. User defined words ini baru ya. It is used to name different program elements. Name of memory location. A memory location godukan a perih ni ana nampal ini baru ya. Variables ini baru ya. Per dua nampal ada ni baru no x sum y. With the variables ana maksud. X can have any value and y can also have any value. Okay. Apam X, Y, angin itu kodukan apa yang ni anda tu baraya variable ni baraya. Then name of function, pelik ya, anda ingat ni pelik um, object to function ni anda. Apa yang nak kodukan apa yang ni? Identifiers ni baraya. 
അപ്പോൾ ഈ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിന് പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് നമ്മളാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത് വേരിയബിൾസിന് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ആ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് ആൻഡ് അണ്ടർ സ്കോർ ഓൺലി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നം വൺ നം ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ നം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ ബി അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ വൺ എൻ ടു ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം അതിൽ ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുമ്പോൾ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക ഈ പേരിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആൽഫബെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അണ്ടർ സ്കോറും യൂസ് ചെയ്യാം സ്പേസ് ഇടാൻ പാടില്ല അത് സിംഗിൾ വേർഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ മസ്റ്റ് ബി എ ലെറ്റർ ഓർ അണ്ടർ സ്കോർ പിന്നെ നിങ്ങൾ പേര് കൊടുക്കുമ്പം ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ ഒരു ലെറ്ററോ അണ്ടർ സ്കോറോ ആയാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നമ്പർ വണ്ണിന് ഇങ്ങനെ എൻ വൺ എൻ ടു ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ എൻ വൺ എൻ ടു ഇത് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല അതല്ലാതെ വൺ എൻ ടു എൻ അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ എന്താവാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും ഒരു അണ്ടർ സ്കോറോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽഫബെറ്റ് മാത്രമേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ എന്താവാൻ പാടില്ല ഒരു ഡിജിറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമ്പറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾസിന് പേര് കൊടുക്കുമ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൽ പാടില്ല നമ്പറിൽ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് സ്പേസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് അത് സ്പേസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് പേര് കൊടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എ വി ജി എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റില്ല കുഴപ്പമില്ല എ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം എ വി ജി ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കരുത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അണ്ടർ സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്പേസ് ഇട്ട് എ വി ജി നമ്പർ ഇങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് എന്തായിരിക്കണം സിംഗിൾ വേർഡ് ആയിരിക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോമയോ അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ പേരിനകത്ത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് നെക്സ്റ്റ് റൂള് പിന്നെ കീവേഡ്സ് കെ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കീവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന് സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ഉള്ള അത് സ്പെഷ്യൽ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കീവേഡ്സ് ഒന്നും എടുത്തിട്ട് എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല വേരിയബിൾസിൻ്റെ പേരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിൻ്റെ പേരായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആർ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ചെയ്യുന്ന എഴുതിയാലും സ്മോൾ ലെറ്റർ ചെയ്യുന്ന എഴുതിയാലും രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടിനും രണ്ട് മീനിങ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നം വൺ എന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എൻ നം വൺ എന്ന് എഴുതി ഇങ്ങനെ നം വൺ എന്ന് എഴുതി ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും ഒക്കെ വേറെ വേറെ തന്നെ ആയിട്ടാണ് എന്തിൽ എടുക്കുക സി പ്ലസ് പ്ലസിനകത്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിന് പേര് കൊടുക്കുമ്പം നം വൺ എന്ന് കൊടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ഇത് വേറൊരു ഐഡൻറ്റിഫയർ അങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആർ റാങ്ക് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദീസ് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ റാങ്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരായിട്ടോ എ സം നം വൺ കൗണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ നമുക്ക് നമ്മളെ ടാസ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ റൂൾസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ലിറ്ററൽസ് അപ്പോൾ ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക കോൺസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുക ഫസ്റ്റ് വണ് എന്തായിരുന്നു കീവേഡ്സ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആണ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ
കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഇൻഡീജർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കും ഇൻഡീജർ ലിറ്ററൽ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡീജർ ലിറ്ററൽസ് ഓർ ഇൻഡീജർ കോൺസ്റ്റൻസ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺലി ബൈ ഡിജിറ്റ്സ് വിത്തൌട്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇനി ഓർക്ക ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് എഴുതി അതെന്താണ് ഒരു ഇൻഡീജ് ലിറ്ററലിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊരു മൈനസ് ട്വൽവ് അല്ലെ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻഡീജ് ലിറ്ററലിന് എക്സാമ്പിളാണ് നേരെ തിരിച്ച് ഞാൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തല്ല ഇൻഡീജ് ലിറ്ററലല്ല കാരണം അതിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വന്നു പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇൻഡീജേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഒക്റ്റൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് സി ഒ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഒ എക്സ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇൻഡീജർ വാല്യൂസ് തന്നെ ഹെക്സയിലും ഒക്റ്റലും ഒക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഒ ആണ് ഒക്ടൽ കൊടുക്കുക ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ഒ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന സെക്കൻഡ് ലിറ്ററലാണ് ഏത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽ അപ്പോൾ ഇൻഡീജ് ലിറ്ററലിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇനി ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കണം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതെന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് എന്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് ഫ്ലോട്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അതായത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എക്സ്പെണൻറ്റ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും മാൻഡീസ എക്സ്പെണൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പം ഈ എക്സ്പെണൻറ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ എടുക്കും ഇപ്പോൾ ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എന്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽ എന്ന് വിളിക്കുക എനിക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം പറ്റൂലേ ഈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ അങ്ങനെ എക്സ്പെണൻറ്റ് പാർട്ടായിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിള് അതായത് ഇതിന് എക്സ്പെണൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെണൻറ്റ് പാർട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇ വൺ എന്നത് ഈ ടെൻ ആ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇ എക്സ്പെണൻറ്റ് എന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇ എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഈ പവർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ അതിങ്ങനെ എഴുതാം ഈ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററലിന് എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് നെഗറ്റീവ് നമ്പറോ പോസിറ്റീവ് നമ്പറോ എന്തും ആവാം പക്ഷേ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പാർട്ടിലുള്ളത് ആ എക്സ്പെണൻറ്റ് പാർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അത് ഡെസിമൽ വരാൻ പാടില്ല അതെപ്പോഴും എന്ത് പാടുള്ളൂ ഇൻഡീജ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇ ത്രീ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും പ്രശ്നമില്ല പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ എന്ത് വരാൻ പാടില്ല ഇൻഡീജർ അല്ലാതെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ള അതായത് അവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വരാൻ പാടില്ല എക്സ്പെണൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഇൻഡീജർ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ
ഒരു സിംഗിൾ കോട്ടിനകത്ത് എഴുതുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എ എന്നുള്ള സ്റ്റോറി ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ഞാനിപ്പം ബി ഇതൊരു ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വണ്ണ് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും വണ്ണ് എന്താ നമ്പർ അല്ലേ നമ്പറാണ് പക്ഷേ ആ വണ്ണിനെ ഞാൻ സിംഗിൾ കോട്ടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ അതിനെ സിംഗിൾ കോട്ടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ക്യാരക്ടർ ലിറ്റൽ അപ്പോൾ ഏതൊരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറും നിങ്ങൾ ഒരു സിംഗിൾ കോട്ടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ പറയുക സിംഗിൾ കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ കോട്ടിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന സിംഗിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ക്യാരക്ടർ ലിറ്റൽ എന്ന് പറയാം അപ്പം എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ എൻക്ലോസ് ഇൻ സിംഗിൾ കോട്ട്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ ഓർ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതൊക്കെ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി വേറൊരു ടേം ഉണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ നിങ്ങൾ എ ടൈപ്പ് ചെയ്തു എ എന്നുള്ള കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതെന്താണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ കിട്ടും ഇനി ക്യാപ്സ് എടുത്തിട്ട് എ എഴുതാ അതിനുള്ള സിമ്പിൾ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ വൺ എന്നുള്ള കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഏത് കീയാണോ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിമ്പിൾ അവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും പക്ഷേ ചില കീസിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങളത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതുണ്ട് വണ്ണിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ചില കീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ഒന്നുമില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കീ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾ ഉണ്ടോ എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷനാണ് നടക്കുക ഒരു എൻ്റർ ന്യൂ ലൈനിലേക്ക് പോകും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടാബ് സ്പേസ് ഒരു ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്തു ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ടാബ് സ്പേസാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അല്ലാതെ ആ ടാബ് കീന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾ ഉണ്ടോ ഇനി വൈറ്റ് സ്പേസ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു ആക്ഷനാണ് നടക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കീസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ആക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് ആ കീനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തില്ല ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നോൺ ഗ്രാഫിക് സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നോൺ ഗ്രാഫിക് ഗ്രാഫിക് സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഒരു രൂപമുണ്ട് അപ്പോൾ നോൺ ഗ്രാഫിക് സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഷേപ്പ് ഒരു രൂപം ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നോൺ ഗ്രാഫിക് സിമ്പിൾസിനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എൻറ്റർ ടാബ് സ്പേസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസിനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഒരു സ്ലാഷ് എന്നല്ലേ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് സ്ലാഷ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസും എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററലിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ട് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററലിന് എക്സാമ്പിളാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് കാണാം കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസും അതിന് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് ആണ് സ്ലാഷ് എന്നും സ്ലാഷ് ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹലോ ടൈപ്പ് ഹവയു നിങ്ങൾ ഹലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹവായു എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ ലൈനിൽ വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ന്യൂ ലൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ലാഷ് എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഴുതും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക
എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ അല്ല സിംഗിൾ കോട്ടിലുള്ളത് രണ്ട് ക്യാരക്ടർ സിംഗിൾ കോട്ടിലുണ്ട് അതും ആലോചിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് എഴുതണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കിപ്പോൾ എക്സാം ഇന്നിറന്ന് എഴുതണം അപ്പം ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എക്സാം വിന്നർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണോ ഉള്ളത് അല്ലല്ലോ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വൺ ക്യാരക്ടർ ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ എൻക്ലോസ് ഇൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ക്യാരക്ടർ ലിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ കോട്ടിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു സ്ട്രിങ് ലിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻക്ലോസ് ഇൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവാം അത് എന്തിലാണ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ ക്ലോസ് ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹലോ എന്നുള്ളത് മോർ ദാൻ വൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ഇട്ട് ചെയ്ത് എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു സ്ട്രിങ് ലിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയാം വൺ ടു ത്രീ അത് ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ആണ് ഇപ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ നമ്പർ ഇല്ലേ അതിനകത്ത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് എൻ്റെ സിംഗിൾ കോട്ടിലല്ല ഡബിൾ കോട്ടിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒന്നും എഴുതാണ് എ ഇതെന്ത് ലിറ്ററലാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ ഓക്കെ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ സിംഗിൾ കോട്ടിലിട്ടു എ ബി ഇതെന്ത് ലിറ്ററലാണ് മോർ ദാൻ വൺ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അത് സ്ട്രിങ് ആണ് ഓക്കെ അത് ഡബിൾ കോട്ടിലിടണം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ എ ഡബിൾ കോട്ടിലിട്ടാലോ അതെന്ത് ലിറ്റർ അത് പ്രശ്നമുണ്ടോ എറാണോ അല്ല എ ഡബിൾ കോട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഡബിൾ കോട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് അത് സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പറയുക സ്ട്രിങ് ലിറ്റർ ഇനി ഞാൻ എ ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് സിംഗിൾ കോട്ടിലിട്ട് അപ്പോൾ അതെന്ത് ലിറ്ററിലാണ് എ ബി എന്ന് എഴുതി സിംഗിൾ കോട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് ഇൻവാലിഡ് ആണ് അതിന് കാരണം എന്താ സിംഗിൾ കോട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ടെണ്ണം സ്ലാഷ് ആൻഡ് സ്ലാഷ് ടി അതൊക്കെ വരും അല്ലാതെ നോർമൽ കേസിൽ ക്യാരക്ടർ ലിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുള്ളൂ സിംഗിൾ കോട്ടിൽ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ കോട്ടിൽ മോർ ദാൻ വൺ ക്യാരക്ടർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഇൻവാലിഡ് ആണ് വാലിഡ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ ക്യാരക്ടർ വൺ ക്യാരക്ടർ ഓർ മോർ ദാൻ വൺ ക്യാരക്ടർ ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ഇടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുക ഇനി പിന്നെ വരുന്ന ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് കണ്ടു സെക്കൻഡ് വൺ എന്തായിരുന്നു ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് തേർഡ് വൺ എന്താ കണ്ടത് ലിറ്ററൽസ് നാല് ടൈപ്പ് ലിറ്ററൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ് ഇൻഡിജർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് പങ്ക്ച്വേറ്റർ അടുത്ത ഒരു ടോക്കൺ ആണ് ഇത് പങ്ക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലായാലും മലയാളം ലാംഗ്വേജിലായാലും നമുക്ക് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പം അതിന് പല പാർട്സ് ആയിട്ട് കോമയും കുത്തും സെമി കോളനും അങ്ങനെയുള്ള പല സിമ്പിൾസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അതേ സെയിം പോലെ തന്നെ ഈ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പങ്ക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ ഈ സിമ്പിൾ ഹാഷ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ പരന്തസിസ് ഇതിന് പരന്തസിസ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഈ
ഓപ്പറൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ഓപ്പറൻസ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പം ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ അതാണ് എന്ത് ഓപ്പറൻസ് ആ ഓപ്പറൻസിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ആ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എയുടെയും ബിയുടെയും മേലെയാണ് അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഓപ്പറൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് ഈ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള അതാണ് എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടാസ്ക് അതാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ ഓപ്പറൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആ യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് സം ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറയാം ദീസ് ആർ ദ സിമ്പിൾസ് യൂസ് ടു പെർഫോം എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ദീസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഓൺ ഓപ്പറൻസ് അത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്തിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓപ്പറൻസിന് അതായത് ഏത് ഡാറ്റേൻ്റെ മേലെയാണോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഓപ്പറൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻ ടു ഡിവിഷൻ മോഡുലസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ജസ്റ്റ് ആ ടേമും അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി ഇ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പഠിച്ചു ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതാം പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ഏരിയ വേണ്ടേ അതിനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജിൽ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതിയിട്ട് പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി ഇ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് എന്തിനാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഡി ഇ പ്രൊവൈഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പ്രോഗ്രാംസും അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് അത് പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് തരുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉബുണ്ടൂലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ ഡി ആണ് ജീനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ ഡി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീനിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ വേറൊരു ഐ ഡി ആണ് ടേബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ജീനി ഐ ഡിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തിനുള്ള ഒരു എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എഴുതാനായിട്ട് പ്രോഗ്രാം കോഡ്സ് എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ കണ്ടു ഇനി ആ ചാപ്റ്ററായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം പോയാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എല്ലാ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പ
പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ നയൻ അത് വാലിഡ് ആണോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ എന്താവാൻ പാടില്ല ഡിജിറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല അണ്ടർ സ്കോറോ നമ്പറോ ആവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതും എന്തല്ല ഐഡൻറ്റിഫയറിന് വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ അല്ല പിന്നെ ക്യു ഡബ്ല്യു എ അത് വാലിഡ് ആണ് പിന്നെ സെഡ് ഡോളർ ഇത് വാലിഡ് ആണോ അല്ല കാരണം ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് ആ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ എ എ എ ഐ അതെന്താണ് വാലിഡ് ആണ് ജസ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാലിഡ് ആണ് എയ്റ്റ് സി അത് വാലിഡ് ആണോ അല്ല കാരണം എന്താ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ഡിജിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ മാത്രമല്ല നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വാലിഡ് അല്ല ഇതിൻ്റെ കേസിലും എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ഡിജിറ്റ് അപ്പം ഇതും വാലിഡ് അല്ല ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ റൂൾസ് പഠിച്ചു വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓൺ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു അക്ഷരമാല സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിൽ ഏതൊക്കെ വരാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വൈറ്റ് സ്പേസസ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ പഠിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇൻവാലിഡ് ലിറ്ററൽസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് റൈറ്റ് റീസൺ ഫോർ ഈച്ച് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇൻവാലിഡ് ആണ് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത് എക്സ്പെൻഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇതെന്താണ് വാലിഡ് ആണ് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ ആണ് ഹലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് കാരണം സിംഗിൾ കോട്ടിനകത്ത് മോർ ദാൻ വൺ ക്യാരക്ടർ പാടില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇത് വാലിഡ് ആണ് ഇത് ഇൻഡിജ ലിറ്ററൽ ആണ് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് യൂസ് എ ഡിഫൈൻ നെയിം യൂസ് എ ഡിഫൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് എ ഡിഫൈൻ അല്ല എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നതും അല്ല എന്താണ് ആൻസർ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആണ് വേരിയബിൾസിന് കൊടുക്കുന്ന പേര് അത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് അതാണ് യൂസ് എ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ വെദർ ദ ഫോളോയിങ് ആർ വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഓർ നോട്ട് ഇഫ് നോട്ട് ഗീവ് റീസൺ വാലിഡ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വാലിഡ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് കാരണം ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അത് വാലിഡ് ആണ് പിന്നെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ വൈറ്റ് സ്പേസ് വന്നു അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പാടില്ല വൈറ്റ് സ്പേസ് പാടില്ല പിന്നെ സം ഓഫ് ദ ലിറ്ററൽസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആ ഗിവൺ ബിലോ ഹൗ ഡു ദേ ഡിഫർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിറ്ററൽ ആണ് ഇതെന്താണ് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ ആണ് ഇതെന്താണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇത് സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പം ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു എക്സാം വിനർ ട്രാക്ക് യുവർ എക്സാംസ് എക്സാം വിനർ ആൻഡ് ബി എ ട്രൂ വിനർ